ሰላም ጤና ስጥልን ተመልካቾቻችን ካራር ቲቪ የሳቱን ዜናዎቻችን እንዘርቀርበላል ከዜናዎች ጋር አያንቶ አመርኝ በቅድሚያም ይክልል ባህራሪ ክልል ያለውን የውሃ ችግር ለመፍታት ጠንክሮ እየሰራ መሆኑን ያህራሪ ክልል ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን አስተዋቀ ባለስልጣኑ በሶፊ ወረዳ ቂሌ ገበሬ ማህበር አራት የውሃ ጉድጓዶችን በመቆፈር ለአገልግሎት ማብቃቱን አስተዋቀል ዘገባው የዲን ይማመር ነው በሐረሪ ክልል በከተማ መሆነ በገጠር ከፍተኛ የውሃ ችግር እንዳለ በተለያዩ ጊዜ ነዋሪዎች ቅሬታ ሲያቀርቡ መቆየታቸው የሚታወስ ነው በዚህ መሰረት የክልሉ ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን በዚህ በጀታ መጥልቅ የውሃ ጉድጓድ በተለያዩ ቦታዎች ለመቆፈር ያቀደ ሲሆን በሶፊ ወረዳም ቂሌ ካራት ጉድጓድ እስከ 67 ሜትር የሚረዝም ጉድጓድ በታለመለት መሰረት እየሰሩ ነው በተለይም የቂሌ መጠጥ ውሃና ፕሮጀክት ቢሰራም የቀድሞ ችግርን እንዳይቀርፍ የውሃ አጠቃቀም ፍታይነት የጎደለው ነው በማለት የተለያዩ አከባቢ ነዋሪዎች ለጥቂት ወራት እያገለገለ ቆይቷል በሐረሪ ክልል ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን የከርሰ ምድር ውሃ ጥናት የሥራ ሂደት ባለቤት አቶ ሜሄር ኢብራሂም እንዳሉት በቂሌ አካባቢ የሚታየው የመጠጥ ውሃ ችግር ለመቅረፍ አራት ጉድጓድ እየቆፈሩ እንደሚገኙ ገልጸዋል ና ያው እንደምታዩት እዚህ አካባቢ ላይ ከፍተኛው ነው የውሃ ችግር ነበር ምንድነው ያረግነው ውሃ ጥናት የከርሰ ምድር ውሃ ጥናት አርገን እዚህ አካባቢ ላይ ፕሮጀክት ይዘናል ይሄን ፕሮጀክት ምንድነው አካባቢው በጣም ድርቃ ድርቃ ያለበት አካባቢ ስለሆነ የውሃ ችግር ተላለባቸው ወደ ሐረር የሚገባው መስመር ቫልቭ አካባቢ እየሰበሩ የሚተከሙ ነበር ይሄን ችግር በመያት ይሄን ችግር ለመቅረፍ ጥናቶችን አካሄደን እዚህ አካባቢ ላይ አራት ጉድጓዶች አሉ የሚቆፈሩ ከተናቱ በኋላ ደግሞ የቴስት ፔሪድ አለ ቴስት ያရግም ያለ ነው በዛ ላይ ኬሌ ቢጂዲዩ ሜጃ አከባቢ ላይ አንድ ጉድጓድ ቆፈረናል ሰክሰስፉል ሆኗል ይሄም እንደውት እንደምታዩት ውጤታም ሆኗል አሁን አንድ ሁለት ጉድጓዶች ይቀራሉ እነሱን ከቆፈነን በኋላ ሲስተም ነው ምንዘረገው ያ ሲስተም ተዘርግቶ ምንድነው የሚደረገው ሁለት ገንዳ አለ ሁለት ሰፈር አንደኛው ገንዳ የራሱ የሆነ ሪዘርቫየር አለው ይሄኛውም ሌላ ሪዘርቫየር አለው ወደ ሪዘርቫየሩ ሪቻርጅ ይደረግና ለህብረተሰቡ ጥቅም ላይ ይውላል ማለት ነው። እንደዚህ ያው ችግሮችን ያሉበት ቦታ አሁን ቢሮአችን በእቅድ ይዞ እየተንከሳቀሰ ያለው እንደሆነ ገጠሩ አካባቢ ላይ ያለው የውሃ ችግር ከፍተኛ ውሃ ችግር ያለበት አካባቢ ላይ ይሄንን ጥናቶች ያရግም ያለ ነው። ጥናቶች ከተደረጉ በኋላ የቆፋሩ ስራዎች ይሰራሉ። እንደዚህ ነው በቃ ወረዳዎች ላይ ገጠሮች ላይ ያሉትን ችግር ለመፍታት ፕሮጀክት ነጥብን እየተንከሳቀሰ ያለው። ፕሮጀክቱ እንደ በፊቱ ተቆፍሮ የሚቀር ሳይሆን ከፍተኛ ክትትል ተደርጎ አገልግሎት እንዲሰጥ በትኩረት እየተሰራ እንደሚገኝ ገልጸዋል። እንደተባለው ይቆፈራል ለአገልግሎትም ላይ ይል ይችል ነበር። አንደኛ ምክንያቱ ምንድነው? አባንደን የሆነ ጉርጓድ ወይ የኬሚካል ኮንተንቱ የተበላሽ የሆነ ከሆነ ወይ አንስተኛ ከሆነ ጥቅም ላይ ይውልም ወይ አንድ ፓምፕ ይደረግና ዘይ ቆያል እንደ ሁለተኛው ደግሞ በቴክኒክ ችግር ለምሳሌ ፓምፕ ቴስት ካልተሰራና ፓምፖች ካልገቡ አገልግሎት ላይ ይውልም ነበር አሁን እነዚህ ነገሮች ተቀርፈዋል በቢሮአችን ደረጃ ተቀርፈዋል ሪፎርም አርገን እየሰራን ነው ያለነው እነዚህን ችግሮች ለመቅረብ ይሄ ራሱን የቻለ ኮሚቴ ያለው ነው ፕሮጀክት ረም ያረጉት ኮሚቴዎች አሉ እየተከታተለን እያደረገን ነው ያለነው ምንም አሁን ቆፈረን ማቆም ብቻ ሳይሆን ተጀርባችን ጀምሯል ቴስት እየተደረገ ነው ፓምፕ ይገባል ፓምፕ ሲገባ ደግሞ ቢርካ ይሰራል እንደዛ የሆነ በኮንቲኒየስሊ ነው በሶስቱ ግሩፕ ተከፋፍለን እኛ ጥናትና ቆፋሮ ያရግን በኋላችን ኤሌክትሮሜካኒካሎች ፓምፕና የመሳሰሉት ነገር እየሰሩ ነው እየገቡ ያሉት ከዛ ኮንስትራክሽኖች ይመጣሉ ግርካውን ይሰራሉ ማለት ነው። ፕሮጀክቱን በአራት ወራት ለማጠናቀቅ ቀንና ለሊት እንደሚሰሩ ማቶ መሄር ገልጸዋል። ይሄ ፕሮጀክት አሁን ቆፋሮ ከካራቱ ጉርጓድ ሁለት ጉርጓድ ተቆፍሯል ኦልሞስት 20 ቀን ነው የፈጀው። ባለን አቀም ሙሉ ኦቨርታም እየሰራን 24 ሰዓት እየሰራን ቶሎ ለህብረተሰቡ ለማድረስ እየጣረን ነው ያለነው ቢያንስ አራቱ ጉርጓድ መቆፈር አለባቸው አራቱ ጉርጓድ ከተቆፈረ በኋላ ነው ምን ያህል ሪዘርቫየር አቀም ያስፈልጋል ተጠንቶ እንትም ይደረጋል ለዚህ ነገር ያው ሌላ ቴክኒካል ክፍሎች አሉ እነሱንም አንድ ላይ በእንትም በማለት በመነጋገር አቀናይተን ቢያንስ ሶስት ወር አራት ወር አይፈጅም ወደ ሙሉ አገልግሎት ለመጀመር ማለት ነው አቶ መሄር በመጨረሻ ምብረተሰቡ ከባለስልጣኑ ጎን በመቆም አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርግ ተቆመዋል ያው ህብረተሰቡ እዚህ አካባቢ የውሃ ችግር ብዙ ርምጃዎች ጥፋቶች እንዲያርግ ይገፈፋል 
ያም የሆነበት ምክንያት ምንድነው በጣም ከፈተኛ ሆነ ውሃ ችግር አለ ከዚህ በፊት እንደሚታወቀው ያው ወደ ህብረተሰቡ ታች ድረስ ተደርሶ ስራዎች አይሰሩ ነበር ይሄ ነገር ይፈጠረው የመልካም አስተር ያደረ ክፍተት ናቸው እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚፈጠሩ አሁን ከህብረተሰቡ ጋርም ብዙ ቅርርብ ያရግነው ያለ ነው ችግራቸውንም ማዳመጥ እየቻሉን ያለ ነው እና ያው በዚህ ማhall ህብረተሰቡ ምንድነው ያያገዘን ከጎናችን ሆኖ በትግስት ነገሮችን እንዲጠብቁ ነው ማስተላለፍ በተለያዩ የገጠር ወረዳዎች በ2011 በጀት አመት በርካታ ጥልቅ ጉድጓዶች በመቆፈር የመጠጥ ውሃ ችግር ለመፍታትና ገጠር ቀበሌዎች በታቀደው መሰረት እየተከናወነ እንደሚገኘ ክልሉ ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን ገልጿል በሐረር ከተማ ሸንኮር አካባቢ ቀበሌ 10 በተለምዶ ሂሩት ጀርባ ቆሻሻ በመነሳቱና መንገዱ ሊሰራ ወደ ስራ መግባቱ እንዳስተዝታቸው ያካባቢ ነዋሪዎች ተናገሩ አካባቢ በጣም ይሸት ነበረ ቆሻሻው ነበር በዚህ ጋር መንገድ መኪዳ ይቻለ ብዙ ጎዳናዎች አሉ እና በቃ እዚህ ውስጥ ማንም ሰው ሜዳ አይችልም እንዳለ በቃ ሽታራሷ ያስቀምጠ ነው ነበር ቆሻሻ ዚህ ነው የሚደፍሩት ምን ይላሉ አሁን ግን እንደዚህ ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኛል እና በቃ ለጤንን ለጤንነታችንም እንደዚህ ነው መሆን ያለበት እዚህ አካባቢ ቆሻሻ ነበር ከተለያየ ስፍራ እየመጣ ይደፋል ገደሉም ማያደርሱም ሲፈልጉ አስፋልቱ ላይ መንገድ ላይ በየ በራችን ላይ በየቦታው ነው የሚደፉት ሲቀጥል ደግሞ አሁን እዚህ ግብኛ ግብይ በጣም ያሽግር ነገር ሌባ ነው ይገባል ለሊትም ሆነ ሰርቆ በዚህ ቆሻሻ መድፍ ያበራለ ዘለው እዚህ ነው የሚገባው ፈልጽሞ ድርድርስበትም ለትይዝማት ይችላል ይሄ በጣም ጥሩ ነገርና ያክልሉንም መንግስ ሰሪዎቹንም ሁሉንም ለናመሰግን ፈልጋለን በቀድሚያ ማለት ነው እዚህ ጋር ኃይለኛ ቆሻሻ ነበረ ድሮ ቆሻሻ ሚደፋል ሽንት ቤት ሰገረሲ ሞላባቸው አምጥቶ በባልዲ ነበር የሚገለብጡብን የተለያዩ ጉዳኖቹ ደሞ ማስቲ ምናምን አምጥቶ ፍሳትም ያንዱብናል ሌባ ሰርቆ ሲመጣ እዚህ ውስጥ ይሻውስ ነበር የሚደበቀው ማንም ደፍሮ ሚከተለው አንነበረ በጣም ችግር ላይ ነበር ጎፍ ደሞ በኃይል ያጠቃን እንዳም ብዙ መሬት ወስዶብኛ ለኔ ያፍሩሶ ጎርፉ አሁን ግን አልহামዱሊላ ያው ቤታችን ይሄ ይሄኛው ቤት ነው ያው ፊት ቆሻሻ ያመጡ እዚህ ጋር ሳይደርሱ በራችን ምናምን እየጣሉ ነበር የሚሄዱበት እና እኛ በመሰራቱ ሁላችንም ደስተኛ ነን ተጠቃሚም ነን ኗሪዎቹ በመንገዱ መሰራት ቅሬታ እንደሌላቸው ተናግረው ነገር ግን መንገዱ ሲሰራ የሚፈርሱ ቤቶች ለኗሪዎቹ በቂ መረጃ እንዳልሰጣቸው ተናግረዋል እኔ ቅሬታ የለኝም ግን አሁን ይሄ እንትም ካለ ያው ተከራዮች ናቸው ያሉበት ገባ ችግር ካለ አስቀድሞ ቢነገረን እና ያውኛም እንድንዘጋጅና የሚሆነው ነገር እንድንና ግን አሁን ደሞ የሚሉት ነገር ምንድነው ቤቱ ይፈርሳል ይያሉ ነው ስለዚህ ቤት ደሞ ከሚፈርስ ከሆነ ከጥቅሙ ጉዳቱ በእኛ ላይ ያንዘነ ነው ያለው ስለዚህ አሁን ይሄ እነሱ ምሉት ከነጩ በዳር ያለ ይነሳል ነው የሚሉ መደብርኔም ሰራበትም ይነሳል ይያሉ ነው ስለዚህ እኛና በማይነካ መንገድ ቢሆንልን ደስ ይለናል ያቱ ቅሬታ አው አው ጽፈውበት ነው ምን ይሄዱት መልክት አርክቶበት መልክት ወረቀት ወረ ይደርሳቸዋል እንደዛ ለረሰን ግን መልክት ጽፈው ነው ይሄዱ ስካውን ድረስ ባለው ደረጃ ማለት ነው እና እኛ ደግሞ በማንም ጉዳው መንገድ ቢሆንልን ጥሩ ነው ማለት ነው አፈራረሱብን ስመጣ ይሄው ፈርሱ ወደርቆ ነው ያገኘው ሆታ ብዙኛው ነገሮች ተከራ ያለ ስንት ነገር አለ ሽንት ቤት አሁን በሳምንት ነው ያበቃ ቻል ነው መስራት አፈረሱ ብንና በጣም ተቸገረን ነበር ለሽንት ቤት ራሱ ይሄ ይሄ በጣም ለኔ አልተነገረኝ ለኔ የተነገረኝ አጥሩ እዚ ጫፍ ያነበረው ወፍቆሉ እሱም አነ የኔ አነበረም የመንገዱ እኔ ሽንት እንዳይሸነው ቢን ብቻ እንደዚህ አጥርኩ ልኝ የኔ አነበረም እሱ ይሄ እናነሳውልን አለ ይሄ ችግር የለም አንሱት የራሳችሁ ነው አለ ሌላ ነገር ለኔ አልተነገረኝ ይሄንን ተከትሎ የሐረሪ ብዙ አመገናኛ ኤጀንሲ የክልሉን ማዘጋጃ ቤት ለማነጋገር ብን ሞክርም ለናገኛቸው አልቻልንም በቀጣይ ኤጀንሲው የህዝቡን ቅሬታ ተከታትሎ ወደናንተ የሚያደርስ ይሆናል ዘገባው ያዳለ ተደሰ ነው በአቦከር ወረዳ ቀበሌ 13 ኗሪ ሆነችው ወይ ዘሮ የነንሽ አያሌው የምንኖርበት የቀበሌ ቤት በጉልበት ተወስዶብናል ሲሉ ለሐረሪ ብዙ አመገናኝ ኤጀንሲ ቅሬታቸውን አቀረቡ ያቦከር ወረዳ በበኩሉ ይንን ቅሬታ ያልሰማ መሆኑን አሳውቆ በቀጣይ መፍቴ ለማበጀት እየሰራ መሆኑን አሳውቋል ዘገባው የማመርቶ ፍቅ ነው 
ወዘሮ የኔንሽ ከ1990 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ከናታቸው ጋር በዚሁ ቤት ከልጅ ልጆቻቸውና ከዛ በፊት የነበራቸው የግል ቤታቸው የባንክ ዳስ ለነበረባቸው እንደተሸጠባቸውና ቀበሌ ቤቱን ሳትቷቸው እስከ ዛሬ የኖሩበት እንዳሉ ይናገራሉ። በቀበሌ 13 ውስጥ ነው አሪ ነች። እና በ1990 የነበረ የቀበሌ ቤት የተሰጣት የባንክ ቤታችን የግል ቤት ነበረ ያ ቤት በባንክ ዳታ ይዞ ሲሸጥብን አዛውንት ነች እጅግ በጣም ደካማሩ ግት ነች እና ቀበሌው ይገባታል ለዳዳሃ በሚል ይገባታል ብሎ የቀበሌ ቤት ይሰጣታል በዛ በቀበሌ ቤት ውስጥ ከ1990 ጀምሮ ትኖርአለች ማለት ነው ከይዘሮ የኔንሽ ጋር በጉርብትና የሚኖር ሰው ቤቱ የኔ ነው በማለት ወደ ፍርድ ቤት ወስዶ እንደወሰደባቸው ይናገራሉ። እና የት ነው ደቅ ነው? እናቴ የ70 አመት አዛውንት ነች አሁን በማረሚያ ቤት ትገኛለች ማለት ነው። አው ታ 10 ማረሚያ ቤት ውስጥ ነች ያለችው ዛሬ 14 ነው ነው ከታሰረች ማለት ነው። እና ስኳር ደም ግፊት በዛት ምናምን አለባት። እና ኔ አዲስ አበባ ሰው ቤት ነው እየሰራሁኝ እዚህ ያሉትን ሁለት ልጆቼንና እናቴንን ማስተዳደረው ምንም ወረዳ ሄጂ ነበር ምንም ሊያናገረኝ ራሱ ፍቃደኝ አይደሉም ወረዳዎች በግሌ ራሱ አዲስ አበባውኝ እየደወልኩኝ አቶ ዘኮን አናገረዋለሁ 3 አራት ጊዜ ማለት ነው ምንም የሰጠኝ ነገር የለውም እንዳውም አጭቅጭቅኝ እኔ በስልክ ጭቅጭቅ አልችል ምናምን ነኝ ያለኝ ከዛ በኋላ ኔ መጣሁኝ ስራ ይናቋርጨ ማለት ነው ምንም ማድረግ አልችልም እዚህ መጥቼ ሁለት ሶስት ጊዜ ወረዳ ሄጃለሁ ላገኛቸው ራሱ አልቻልኩኝ ማግኔት አልቻልኩም ወረዳ ስቴድ እነሱ ስራ ላይ የሉም ማለት ነው እና ምን መፍቲ አላገኘው ምሮጥኩኝ ብዙ ቦታዎች ሄድኩኝ ምንም አይነት ነገር አላገኘው ወደ ወረዳው ብንሄድም የሚናገረን ሰው እንደሌለ ገልጸው እሷም መውደቂያ ቦታ እንደሌላ ትናገራለች ጉዳዩ የሚመለከተው አካል መፍቴ እንዲሰጣቸው ወይ ዘሮ ይነንሽ ቅሬታ አቀርበዋል እናቴ በጣም አዛውንት ነች ከባዱ ኔታ ውስጥ ነች ካርቸል ያለችው የ70 አመት አዛውንት ናት እና የሚመለከተው አካል ይሄን ሊያይልኝ ይገባል። የሚመለከተው አካል መፍቴ ሊሰጠን ይገባል። እኔ እዛው üst ብትሞትብኝ ምን ላልነው? አው ለባለ ቤቱ ቤቱን አሁን ግቢያችን üst ላለው በቀበሌ ቤት ስር ላለው 15 ቤት ሰራ ለምብል ሰውዬ ለሱ ነው ተፈረደለት ለሙል ጌታ ባቢና ማለት ነው። አላውቅም በቃ ቤቱ የሱ ነው ብላ ነው የፈረደችለት ባቦከር ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪ አማካሪና የሃብሊ ጽፈት ቤት ሐላፊ ወይዘሮ መሰረት በቀለ ይህንን መረጃ እንደሌላቸው ገልጸዋል ታውንድረስ በአቦከር ወረዳ የተለቀቀ ቤቱ እንዳለ ምን መረጃ ይደረሰን ይላል ሽያጭም እንዳለ ምን መረጃ ይደረሰን ይላል 10 ቤት ጥር ምንም የሰማነ መረጃ ማለት እንደ ጽፈት ቤት ሐላፊ ነው ማለኝ ስልጣንም አለ ሁለታችን በራዩ ነገር ሲሆን ነው ወደና ተምጣት የነበረባቸው ያው ወረዳ አመራሩ የሰጠው ቤት ካለ ያደረገው ነገር ካለ እንደ ድርጅት ዘውለት ድርጅት ሪፖርት ይደረጋል ወርዳኒና ስልጣን መናይበት ሚታዎች ነበር ነገር ግን መረጃውን ገናው ከናንተን እየሰማነው መረጃና ማስረጃ ካለው ከተተላልፈንኛም እንደ መንግስት የመንግስት አይርምጃን ይወሰድባችሁ ማረጋለ ይሄንን ቤትና የቤት ቁጥሩ እንደማያውቁት ተጨባጭ መረጃ ካለ ጉዳዩን በማየት ርምጃ ይወሰዳል ነው ያሉት ማንኛውም ሰው እንደ ግለሰብ ካለበት ቤት አውጥቶ ሊገባበት እንደማይችልና ይህም ካለ ችግሩ ይፈታል ብለዋል በመንግስት ህግ መሰረት አንድ የቀበሌ ቤት ባንድ ሰው ስም ከሆነ እንዴት አርቦ ቤቴ በንብረቴ ውስጥ ሊላ ሰው ሊገባብኝ ይችላል ብለን ማሰብ መቻል አለበት ለምሳሌ የኔ ቤት የቀበሌ ቤት ነው ከቀበሌ ቤት ውስጥ እኔ በፍላጎት ቤት ሰርቼ ወይም ደግሞ ሊላ ሀገር ትስሄድ ለቀበሌው አስረክብ የሚል ሲገባኝ እንደሌላስ እንደሌላዎቹ ቸጅ ወይ ሌላ ሰው በገንዘብ ካዟ ወርኩ ሌላ ሀገር ወጥ ነው በእግር ጠየቅ ይገባል ነገር ግን በቤት ውስጥ ማንም ሰው ዝም ብሎ የሚገባበት ሁኔታ አይደለም ምናልባት የቀበሌ ቤት ጥያቄ ሊያቀርቡ ይችላሉ ጥያቄያቸው ለመመለስ ደግሞ ያለው የቀበሌ ቤት ጥራት ችግር ሊፈጥርብን ይችላል እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ካሉ እንጂ ማንንም የቀበሌ ቤት አስወጣ ማንንም እናስቀባበት ሁኔታ አይደለም ይሄንን ጉዳይ የሐረሪ ብዙ አመገናኛ ተከታትሎ አፈጻጸሙን ወደ እናንተ ያደርሳል ከሐረሪ ቲቪ ለዛሬ ያዝነላችሁ ዜናዎች የተከታተላችሁትን ይመስሉ ነበር ከቀሪ ፕሮግራሞች ጋር ቸር ጊዜ